फक्त मोडू नको सांग जर का इन्शुरन्स आहे ना आपला इन्शुरन्स काढलेला ओके ओके हा आज आपण प्रयत्न करणार कॉटन किंग प्रेझेंट रेडी टू लीड हॅश टॅग जगात भारी मराठीमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे दर एकतीस डिसेंबरला मी असं ठरवतो की पुढच्या दिवशी म्हणजे एक जानेवारीला आपण जिममध्ये जायचं मग एक जानेवारी येतं आणि माझी परिस्थिती अशी असते की सकाळी मला माझ्या बेडरूममधनं माझ्या हॉलपर्यंत पण पोचता येत नाही मग दोन तारीख येते तीन येते चार येते म्हणतो पाचला जाऊ असं करत करत अख्खं वर्ष निघून जातं आणि तरी जिमला जाणं काही माझ्याकडनं होत नाही प्रेक्षकांमधले नव्वद टक्के लोकांनी हे अनुभवलेलं असणार आहे पण काही लोकं असतात ते आपल्या शरीराची उत्तम काळजी घेतात नुसती उत्तम काळजी घेत नाहीत तर त्याचबरोबर ते त्यातनं स्वतः एक करिअर तयार करतात तर आजचे आपले जे पाहुणे आहेत ते असेच एक अत्यंत प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर आहेत आणि त्यांनी ह्या सगळ्यातून स्वतःसाठी आणि देशासाठी खूप मोठं नाव केलं आहे ते पाच वेळा मिस्टर महाराष्ट्र झालेले आहेत सहा वेळा मिस्टर इंडिया झालेले आहेत आणि दोन वेळा वर्ल्ड चॅम्पियनशिप त्यांनी जिंकलेली आहे त्याचबरोबर त्यांनी जिम्सचा बिझनेस चालू करून अनेक लोकांना एक हेल्दी लाईफस्टाईल जगण्यासाठी प्रवृत्त केलेलं आहे तर करते हे हम प्यार जिस मिस्टर इंडियास आहे अशा महाराष्ट्राच्या लाडक्या बॉडी बिल्डर संग्राम चौगुले यांचं आपण स्वागत करूया ही खुर्ची आम्ही जेव्हा घेतली होती तेव्हा आम्हाला असं वाटलं होतं की मोठी माणसं आहेत तर मोठी खुर्ची घेऊयात पण तू आता ह्याच्यात छोटा म्हणजे ती खुर्ची तुझ्यासमोर छोटी दिसते असं झालंय पहिल्यांदा मी असल्या चेहऱ्यावर देऊन बसतो मला दोन अत्यंत गमतशीर गमतशीर पण नाही आहेत ते अत्यंत जेन्युअन प्रश्न आहेत हे माझे पर्सनल प्रश्न आहेत हे सगळे असे टेक्निकल प्रश्न नाही आहेत ते म्हणजे मी लहानपणीपासून ऐकतोय की जर का बॉडी करायची असेल तब्येत बनवायची असेल तर चाळीस अंडी खा वीस अंडी खा सहा लिटर दूध प्या हा हे खायचा ते खायचा तर तू किती म्हणजे किती अंडी खातोस दिवसाला मी अंडी खूप कमी खातो कारण अंडी खाऊन कोण माहिती का मला नाही ॲक्च्युली इंडियन लोक ब्लाइंडली फॉलो करत सगळ्यांना लाईक मी पण ब्लाइंडली फॉलो करायचो मी अरुण चाळीस अंडी खायचो आधी ॲट द बिगिनिंग ते पण दुसऱ्याला बघून की दुसरे पन्नास साठ खायचे ॲटलीस्ट मला चाळीस तर खाल्ले पाहिजे त्या काउंटमध्ये माझं काहीच नव्हतं पण रिक्वायरमेंट प्रत्येकाची वेगळी असते की माझी बॉडी किती आहे माझी वेट किती आहे माझं मसल्स मास किती आहे आणि त्याच्यानुसार डायट बनतो मी स्टडी केला त्या गोष्टीचा की हे का खाल्लं पाहिजे आणि आपल्या बॉडीसाठी काय लागतं आणि आता मेन रिझन आहे की एज्युकेशन एज्युकेशन असेल तुमच्याकडे तर तुम्ही विचार करू शकता आणि यू कॅन इम्प्लिमेंट तर आपण आपल्या पहिल्या सेक्शनकडे वळूयात आता पहिला सेक्शन जो आहे त्याचं नाव आहे बाळाचे पाय पाळण्यात लहानपणी तुझं म्हणजे ह्या सगळ्याकडे कसा कल होता तर मग जेव्हा तू अक्षरशः म्हणजे आपण बाळाचे पाय पाळण्यात ह्याच्यातच बोलायचं तर पाळण्यातच ॲप्स मारायला लागला असं म्हणजे कधी तुझा कोर कधी तयार झाला म्हणजे हे काय गणित तर मला अराऊंड फिफ्थ सिक्सपासून ॲप्स होते कारण आय वॉज रनर रनिंग करायचं मी माझे विजिबल होते ॲप्स मी सगळ्यांना होते पण बाकीच्यापेक्षा माझे विजिबल होते पण माझा फिटनेस लेवल चांगला होता ज्याचा बॉडीशी काही संबंध नसतो मसल्स आणि फिटनेस हे दोन्ही वेगळ्या गोष्टी आहेत मसल्स शो ऑफसाठी असतात बॉडी बिल्डिंगसाठी फिटनेस हा तुमच्या लाईफसाठी असतो तर लहानपणी मला काय ॲप्स नव्हते जसे कोणालाच नसतात तर ॲपचं कॉन्ट्रॅक्शन कधी होतं तुम्ही ॲक्टिव्हिटी केलं तर तर आपण रनिंग करत असतो लहानपणी तर घरी आपलं काय होतं की मोस्टली आपल्याला साखर खूप दिली जाते दुधामध्ये साखर असेल भातामध्ये साखर काढून देतात तर ह्या गोष्टी असतात की एनर्जी तुम्हाला पाहिजे लहानपणी मसलची गरज नसते तर एनर्जी गरज असते तर अशा कंडिशनला काय होतं की तुमचे मसल डेव्हलप होत नाहीत स्ट्रेंथ वाढते तर माझ्या कंडिशन असं नव्हतंच की साखर वगैरे मी काय खात नव्हतं लहानपणापासून नॉर्मल जेवण जेवायचो पण माझ्या ॲक्टिव्हिटी जास्ती होत्या तेवढं कम्पेरेटिव्हली बाकी मुलांच्यापेक्षा माझे ॲबडॉमन मसल लवकर ट्रेन झाले होते आणखीन एक कायम म्हणजे प्रश्न सगळ्यांनाच आम्ही विचारतो हा आणि आपल्याला शाळेत पण खूप विचारतात की लहानपणी काय बनायचं असं विचारतात तर तुझे ॲस्पिरेशन्स लहानपणी काय होते म्हणजे तुला काय बनायचं होतं आणि काय काय हेच डोक्यात होतं प म्हणजे की आपण व्यायाम करायचा आणि किंवा स्पोर्ट्समध्ये जायचं आणि असं तसं मला आर्मीत जायचं होतं इन्स्पिरेशन कारण आर्मीचे लोक देशाचं देशात सेवा करतात किंवा तो मला ते अट्रॅक्शन होतं युनिफॉर्मचं बरं त्यामुळे मला आर्मीत जायचं हे होतं कारण लहान मुलांना माहितीच नसतं काय करायचं आपण त्यांना विचारतो तुला काय व्हायचं तर त्यांच्यासमोर जी फिगर असते ते बोलतात की मला असं व्हायचं आणि ज्या दिवशी जे समोर रोज बदलत तर माझं टार्गेट ते होतं की मला आर्मीत जायचं 
कारण मला डायरेक्ट ऑफिसर व्हायचं होतं पण ती एवढी गोष्ट सोपी नव्हती सो ते तसंच होऊन गेलं तू आधी मला असं वाटतं की इंजिनिअरिंग करत होतास ना एरोनॉटिकल इंजिनिअरिंग आणि ते सोडून मग तू इकडे वळलास मला आमचे बरेचसे प्रेक्षक हे अठरा ते चोवीस वयोग टाकले त्यांना हा प्रश्न नक्की असणार आहे की आम्हाला काही हटके करायचं असेल तर त्यांनी कसं करावं आणि मुख्य म्हणजे तुला घरच्यांनी काही विरोध विरोध करणं असं काही झालं का नाही ॲक्च्युली हटके करायचं तर फटके खायची तुम्हाला सवय करून घ्यावं लागेल कारण जर तुम्हाला काहीतर अपोज करून करायचं असेल तर तुम्हाला तेवढं स्ट्रॉंग असायला पाहिजे किंवा काहीतर तुमचं स्ट्रॉंग व्हिजन पाहिजे की तुम्ही का करतात ते एक्सप्लेनेशन तुम्ही दिलं तरच त्या गोष्टी होऊ शकतात खरंच काहीतरी वेगळं करायचं तर त्यांनी बसून विचार केला पाहिजे थोडा की मी हे का करतो म्हणजे तुमची अक्षर खरंच त्या दिशेने ओढ असेल तरच करा दुसरे करायला तर आता आपण पुढच्या सेक्शनकडे जाऊयात आणि पुढच्या सेक्शनचं नाव आहे अपयश केलं चुलीत जर का खरंच एका लिडिंग पोझिशनला म्हणजे जर का तुम्हाला यायचं असेल सगळ्यांना एक वाट दाखवायची असेल तर पहिलं गोष्ट म्हणजे तुम्हाला पहिली गोष्ट तुम्हाला शिकणं महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे जे काही अपयश आहे ते मागे टाकून देऊन पुढे जात राहणं पण अर्थात तो आपल्या वाटचालीचा भाग असतो एक म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट असतो कुठल्याही सक्सेस स्टोरी मागचा तर तू अपयश बघितलं सुरुवातीच्या काळात सुरू होतं मला ॲक्च्युली अपयश केलं चुलीत कारण मी ते अपयश करूनच वरती आलो बरं मी आतापर्यंत कुठल्या कॉम्पिटिशन जास्त जिंकलेलं नाही आहेत पण ज्या ठिकाणी मी लूज झालो त्यावेळेस मी जास्त फेमस झालो <laughs> कारण दोन गोष्टी असतात की जो तुमचा क्राऊड असतो स्टेजवरचा तुमचे कलिग्ज तर ते जिंकलेल्या माणसाला कधी जवळ जात नाहीत तर रायवल्स त्यांना पाहिजे असतात तर सेकंड असताना त्याच्याकडे सगळे जातात तुम्ही कधीही बघा स्टेजवरती नाही तुझं टायटल होतं रे पण त्याला दिलं तर ह्या गोष्टी मॅटर करायच्या पण बऱ्याच वेळा असं झालं की मला टायटल मिळायचं पण दुसऱ्याला मिळालं त्यामुळे मी स्ट्रॉंग झालो मग त्यानंतर मी सोडूनच टाकलं की जिंकणार नाही हरणी गोष्ट माझं असं म्हणणं आहे की यश अपेक्षा नादाला लागलंच नाही पाहिजे तुमच्या हातामध्ये तुमचं प्रिपरेशन करणं तुमच्या हातामध्ये तुमचं काम करणं आणि रिझल्ट तुम्ही प्रिडिक्ट करू शकत नाही पण आणखीन एक तुझ्या म्हणजे करिअरमध्ये एक मोठा धक्का लागला होता जेव्हा तू स्टेजवर एनजीओवर झाला होतास मी त्याच्याबद्दल ऐकलं होतं ते टर्निंग पॉईंट ऑफ माय लाईफ मी वर्ल्ड चॅम्पियनशिप आय एम द फर्स्ट महाराष्ट्र की ज्यानं वर्ल्ड चॅम्पियनशिप घेतली होती बँकॉकमध्ये आणि त्यानंतर मग दोन हजार तेरा साली मी एम पीला गेलो होतो त्या ठिकाणी स्टेजवरती स्प्लिट मी स्प्लिट चांगलं करायचो लेग्स तर माझा अडॉक्टर मॅगनस जो लेगचा मसल दोन मसलला कनेक्ट करतो मसल लेग दोन लेगला तो मला ब्रेक झाला ऑन द स्टेज आणि मी फ्लॅट होऊन बसलो होतो तिथं पण जसं म्हणतात की शो मस्ट गो तर मी सरांना सांगितलं की सर असं झालं म्हणून कुणाला कळालं नाही लोकांना पब्लिकला तर मी शो कंटिन्यू केला तर त्यावेळेस काय झालं की मला रेल कळालं की जे तू म्हटलं अपयश तर ते मला अपयश होतं स्टेजवरचं कारण मी जस्ट यशाच्या ठिकाणी गेलो होतो मी घरी परत आलो तर चार महिने मला वर्कआउट करता येत नव्हतं तिथं मला कळालं की नाही रियालिटी काय आहे की तसं बॉडी म्हणून तुला ओळखतात आणि बॉडी तुझी लॉंग टर्म राहणार नाही आहे नाव इम्पॉर्टंट आहे जे लॉंग टर्म तुझं राहतंय त्यावेळेस मी फिजिक हा ब्रँड चालू केला माझा पहिला आणि माझ्या बऱ्याच मित्रांनी मला हेल्प केल्या कंडिशनला कारण मी कॉम्पिटिशन लढायचो आणि माग माझा बिझनेस सांभाळला कोणतरी असाल त्यामुळं मग त्यांनी सांभाळलं आणि मी पुढं ह्या गोष्टी करत गेलो एकत्र तोपर्यंत येत नाही आहे टीम वर्क इज द बेस्ट वर्क असतं टीम वर्क करूनच मी आतापर्यंत वरती आलं एक मला आता तू म्हटला मित्रांनी मला सपोर्ट केलं मित्र काम बघत होते आम्ही दरवेळेस ह्या जे कोणी आमचे गेस्ट असतील त्यांच्यासाठी एक खास मेसेज त्यांच्या कुठल्या तरी एका खास जवळच्या व्यक्तीकडनं मागून घेतो तर आम्ही कोणाला तरी कॉन्टॅक्ट केला होता आणि त्या व्यक्तीने तुझ्यासाठी एक मेसेज पाठवला आहे तर तो आपण ऐकूयात लावू शकतो आपण मेसेज हे गेंड्या कसं आहेस रे मला तुझ्याबद्दल बोलायचं म्हणजे थोडा विचार करावा लागेल कारण आपण बोलतो कमी आणि भांडतो जास्त नाही का जोक्स अपार्ट सगळ्यांना माहीत आहे की संग्राम चौगले इन ब्रॅकेट बी टू वन एक टफ बॉडी बिल्डर सक्सेसफुल बिझनेसमॅन आहे पण फार थोड्या लोकांना माहीत असेल की हा खूप हळवा आहे आणि हा फ्रेंडसाठी काहीही करायला म्हणजे काही म्हणजे अगदी कधीही केव्हाही कुठेही काहीही करायला तयार असतो हा प्रत्येक गोष्ट करताना इतक्या डिवोशन आणि डेडिकेशनने करतो ना की म्हणून ह्याच्या यश नेहमी हातात असतं बोलण्यासारखं बरंच आहे खूप आहे पण वेळ अपुरा पडेल होप यू डिझर्व ऑल द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड एक तर बेस्ट तुला चीज मिळालीच आहे ती म्हणजे तुझी बायको स्नेहल खरंच खूप 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 चांगली मुलगी आहे आणि तिच्यामुळे तिचा खारीचा वाटा आहे तुझ्या शेषात असं मला वाटतं नेहमी सो तुम्ही खूप छान असेच आयुष्यभर एकत्र मस्त मजेत राहावं 
हीच माझी इच्छा आहे चल बाय ही कशी काय भेटली तुम्हाला ती वर्षा तिथं ना आम्हाला तिला वर्षा कधी म्हणत नव्हतं आम्ही वर्षीच म्हणतो तिला मला वाटलं नव्हतं की तुम्ही तिला किती कॉन्टॅक्ट करा म्हणजे कोण करेल असं पण माहिती नाही कारण दोन हजार एक साली आम्ही सगळे सेपरेट झालो डिप्लोमानंतर अठरा साली आम्ही परत एकत्र आलो हिनंच ग्रुप सगळ्यांचं केलं आणि माझं काम कंटिन्यू चालू होतं माझ्या कॉन्टॅक्टमध्ये कोणच नव्हतं आणि अचानक मला हिने ॲड केलं होतं ग्रुपमध्ये आणि हिच्याकडं स्पेशली आमचं कसं होतं की चहा मला खूप आवडायचं आमचं एकच टार्गेट असायचं की लेडीज हॉस्टेलवर जायचं चहा प्यायला कारण मुली चहा बनवायच्या हॉस्टेलवरती आणि आमच्या इथं चहा पाच रुपयाला छोटा मिळायचा हे तर हॉस्टेलवर गेलं तर वाटीवरून चहा मिळायचं तर त्या दृष्टीनं आम्ही कायम जायचो स्नेहल माझी वाईफ आहे आता माझ्या बहिणी जास्ती त्या दोघी जवळ आहेत ॲक्च्युली ही माझी बेस्ट फ्रेंड आणि आता त्या दोघी बेस्ट फ्रेंड झाल्या आणि दोघी म्हणून मला भेटत असतात आम्ही ॲक्च्युली तुझ्या बायकोलाच कॉन्टॅक्ट केला होता आणि ती म्हणजे सांगितलं असं तिथं त्या ती म्हटली की जर का कोणीतरी खास तुम्हाला बोलायला हवा असेल तर वर्षाला तुम्ही कॉन्टॅक्ट ती म्हणजे मेडेट आहे सगळ्यांची ती थोडा काही आजारातून सबर करते तर आम्ही सगळ्यांची इच्छा आहे की ती त्यातून खबर हवी आम्ही आमच्या आमची आणि प्रेक्षकांची पण हीच इच्छा आहे की ती त्याच्या आजारातनं लवकर बरी व्हावी आणि आणि तुमची मैत्री अशीच टिकून राहावी काय आमची तर आता आपण पुढच्या सेक्शनकडे जाऊयात या सेक्शनचं नाव आहे कमिटमेंट 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 एक पॉइंट असतो आपल्या आयुष्यामध्ये जेव्हा आपण कमिट करतो कुठल्या तरी गोष्टीला म्हणजे ह्या आधी आपल्याला आवड असते पॅशन असतं आणि ते करत करत कधी ते आपलं आणि कायमचं होतं हे कळत नाही तर तसा तुझ्या आयुष्यातला पॉईंट कुठला होता जिकडे तुझं ठरलं की आता बॉडी बिल्डिंग हे आपलं करिअर आहे एक तर बॉडी बिल्डिंग मी ॲज अ करिअर चॉईस केलंच नव्हतं पहिलं टायटल मला दोन हजार सहाला भेटलं पुण्यामध्ये द ग्रेट मराठा श्री राईट त्याच्यानंतर पुणेश्री होती ते मला मिळालं नाही हे मारलं त्याच्यानंतर पुणेश्री नंतर दुसरी टायटल मला मिळाली लगेच पुणेश्री हा मोठा किताब होता तो मला कधी मिळतच नव्हतं कारण तो पर्टिक्युलर जिमच्या लोकांना जायचं तर दोन हजार आठ साली मी डिसाईड केलं होतं की मला ह्यावेळेस घ्यायचंच आहे आणि दोन हजार सातला माझं लग्न झालं होतं लग्नानंतर माझं करिअर चालू झालं आहे आणि त्याचं मेन बॅकबोन माझी वाईफ आहे कारण बरेच लोक लग्नानंतर स्टॉप करतात बॉडी बिल्डिंग आणि माझं लग्नानंतर चालू झालं घर इम्पॉर्टंट असतं दोन हजार आठ नंतर मी पुणेसरी घेतले आठला की ज्यावेळी शौर येणार होतं त्यावेळी मी ते टायटल घेतलं दोन हजार तेरा साली मी वर्ल्ड चॅम्पियनशिप घेतली त्यावेळी श्रिया येणार होती त्यावेळी मला मिळालं बारा सालचं कमिटमेंट कशी होती माझी की मला कायतर करायचं असं होतंच की चांगलं बॉडी बिल्डिंगमध्ये जर जायचं आहे मला तर मला त्या फील्डमध्ये टॉपला गेलं पाहिजे तेवढंच माझ्या डोक्यात होतं कारण तुम्ही इंजिनिअरिंग सोडून तिकडे आलात अपोज करून घरी एवढा अपोज होता की पैसे कसे तर करून भरले होते फीस त्यामुळे काहीतरी करून दाखवणं गरज आहे हां पण ह्यासाठी मी माझ्या डायरेक्टर जे आहेत अंशुल शर्मा त्यांचा आभारी आहे कारण त्यांनी मला सपोर्ट केला स्पॉन्सरशिपसाठी मी डायरेक्ट त्यांना जाऊन भेटलो की सर मला बॉडी बिल्डिंग करायचं आहे मला इंजिनिअरिंग करायचं नाही आहे कसं भेटलो मला माहिती नाही आहे त्यांनी पण सांगितलं सांगा तू ठीक आहे तुम्ही बॉडी बिल्डिंग करणार ना तू कर सकता आहे लेकिन तू ए छोड किंवा उसमें जा राहणार तर तुझे उसमें टॉप करणं पडेल बाहेर आलो तर कुलदीप पाटील सर होते आमचे ॲडमिन त्यांनी पूजा की संग्राम क्या काम चांदर ऐसा असा ठीक आहे चल तुझे मी एस बी कॉलेजचे फ्री अजून काय पाहिजे बॉडी बिल्डिंगला खाणं फ्री झालं पैसे मिळाले बाकीच्या खर्चाला आणि विजय दुधाने म्हणून एक माझे जिमचे ओनर होते त्यांनी मला त्यांचा फ्लॅट दिला होता राहिला जिमच्या फ्लोअरवरती माझं कामच संपलं सगळं मग एकच राहिलं की वर्कआउट करायचं डायट करायचं कॉम्पिट करायचं आणि सगळ्यात महत्वाचं इथे कमिटमेंट असणं गरजेचं आहे कारण नाहीतर लोक ते सोडून त्याचा गैरवापर येऊ शकतो कमिटमेंट कशी होती की मला पैसे मिळत होते ती मोठी कमिटमेंट होती तीन वर्ष मी फक्त स्पॉन्सरशिप फी घ्यायला कॉलेजला जायचं आणि बी ए पण करायचं मी बी एच्या ठिकाणी मला स्नेहल भेटली होती तर हे करता करता मी दोन हजार दहा साली पहिल्यांदा मी स्टेंडने झालो मग ठरवलं की आपण काय तर करू शकतो त्यांनी इतक्या कॉम्पिटिशन जिंकल्यानंतर मिस्टर तो पुण्यात त्यांनी टायटल जिंकले होते आणि त्याच्यानंतर ॲक्च्युअल मिस्टर इंडिया मिळाल्यावर त्यांनी ठरवलं की हेच त्याचं करिअर आहे त्यामुळे बरेच वेळा आपल्याला उशिरा पण समजू शकतं आपल्याला काय करायचं आहे आयुष्यात असं एमलेस आहोत म्हणजे आयुष्यात काही होणार नाही असं नाही तुम्ही तुमचा मार्ग शोधत राहा आणि त्यात काहीतरी सापडेल कन्सिस्टन्सी पाहिजेच तुमच्याकडे पण माझी कमिटमेंट काय होती की आत्ताच्या कंडिशनला बॉडी बिल्डिंगने मला इतकं दिलं राईट तर आत्ता माझं मी कमिट मला स्वतःला काय केलं की मला बॉडी बिल्डिंग काहीतरी दिलं पाहिजे तर थँक्यू आपला म्हणजे मेन प्रश्न उत्तरांचा हे झालेला आहे तर मला ना आमच्या यांनी लटकवलं होतं मला आधी सांगितलं होतं की आमच्यात दिग्दर्शक आहेत ते नालायक आहेत आमचे सगळे तर त्यांनी मला सांगितलं होतं की एक फन ॲक्टिव्हिटी म्हणून आपण आम रेसलिंग ठेवूयात म्हटलं माझ्याच्या नाही माझ्याकडे आमच नाही आहे म्हटलं म्हटलं त्यातल्या त्यात आपण एक काम करूयात आपण जर तू ओके
फक्त मोडून होतो जर का इन्शुरन्स आहे ना आपला इन्शुरन्स काढलेला ओके ओके हा आज आपण प्रयत्न करणार आहोत ह्याच्यावर गेलं झालं सॉरी सॉरी आणि थँक्यू तू इकडे येऊन इन्स्पायर केलंस पण जायच्या आधी आम्ही एक शेवटची गोष्ट करतो ते म्हणजे कारण हा शो तुझा आहे मला इथे फक्त प्रश्न विचारायला बसवलं आहे आणि त्याचं टॅगलाईन कॉटन किंगची रेडी टू लीड ही आहे आणि कॉटन किंग कायम सपोर्ट करतं जे काही लिडर्स आहेत त्यांना आणि ते आणखीन लिडर्स तयार व्हावे ह्याच्यासाठी हा शो आहे तर जाताना जर का ज्यांना बॉडी बिल्डिंगमध्ये करिअर करायचं आहे किंवा फिटनेसमध्ये करिअर करायचं आहे त्यांना जर का एक छोटा सल्ला द्यायचा असेल तर तू काय देशील मी एवढं सांगू इच्छितो की युअर लाईफ इज फर्स्ट तुमची लाईफ आधी येते बाकी सगळ्या गोष्टी नंतर येतात तर आजकाल बॉडी बिल्डिंगमध्ये खूप शॉर्टकट यूज करतात लोक की मसल्सच्या मागे लागलात पण लाईफ ठेवून मसल करा कारण लाईफ तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही मसलची डेव्हलपमेंट लाईफ टाईम करू शकता देर इज नो लिमिट टू डेव्हलप द मसल्स मसल्स वाढा लिमिट नाही आहे पण तुमच्या लाईफला तुम्ही रिस्ट्रिक्ट केलं मध्येच तर तुम्ही पुढं काहीच करू शकत नाही सो शॉर्टकट कुठला वापरू नका जिंकणं हाच ऑप्शन नाही आहे जिंकल्यानंतरच माणूस मोठं होतं असं नाही आहे कारण मी पण बऱ्याच कॉम्पिटिशन हरूनच मोठं झालं आहे तर तुम्हाला तुमचा स्वतःला एक टार्गेट ठेवा की तुम्हाला करायचं काय आहे जिंकण्यानं सक्सेसफुल होतं असं मला कधीच वाटत नाही आहे काही वेळा असं होतं की जिंकलेल्या माणसांना तुम्ही यूज करून घेऊ शकता आणि तुम्ही सक्सेसफुल होऊ शकता सो प्लीज लाईफची काळजी घ्या सो बी सेफ बी फिट टू लिव फिट थँक्यू तू इतकी छान उत्तरं दिलीस आणि हा शेवटी शो तुझा आहे लिडर्स आहे तर कॉटन किंगकडनं ज्या सर्व लिडर्ससाठी आम्ही एक गिफ्ट देतो युजली तर हे गिफ्ट तुझ्यासाठी आणि त्यात एक हॅम्पर आहे होपफुली तुला आवडेल हे गिफ्ट तर तुम्हाला आमचा आजचा एपिसोड कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा आणि त्याचबरोबर भाडीपाला तू जर का सांगितलं सबस्क्राईब करा लोकांना तर तुझे पण सगळे डेफिनेटली मी एक तासभर बसलो आहे ते खूप चांगलं वाटतं मला सो माझ्यासारख्या बऱ्याच लोकांचे जर तुम्हाला लाईफ चेंजिंग थिंग्स ऐकायचे असेल तर प्लीज भारीपला लाईक सबस्क्राईब आणि फॉलो करा येस आणि सबस्क्राईब करा कारण काय सबस्क्रिप्शन फुकट आहे एकतर त्याला पैसे नाही आहेत आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जर का तुम्हाला मी घातलेले कपडे किंवा आम्ही जे गिफ्ट देतो ते सगळे कपडे बघायचे असतील तर कॉटन किंगला इन्स्टाग्रामवर फॉलो करा हे शर्ट्स तिकडे सगळे अवेलेबल आहेत तुम्हाला त्याची माहिती मिळेल थँक्यू